Satu cerita datang dari Mas Hernawa di Purwokerto sana yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang pernah dia alami bersama beberapa temannya waktu itu. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2000-an awal, 2000-2001, kalau nggak salah seingatnya Mas Hernawa waktu itu. Jadi waktu itu dia kayak lagi ngumpul sama saat, sama dua orang temannya lebih tepatnya dan ngumpulnya itu di sebuah warung pojok ya. Biasa disebut sama Mas Hernawa dan kawan-kawan itu sebagai warung pojok di sana. Ya nggak jauh-jauh di sana tuh ya kayak ngopi, makan cemilan, makan mie instan dan yang lain-lain. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror. Terima kasih banyak semuanya. Gak lupa buat kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapa Koror juga terima kasih banyak. Baik. Lanjut ceritanya Mas Hernawa tadi. Musim kemarau di tahun 2000 atau tahun 2001, Mas Hernawa itu memang sering menghabiskan waktunya dengan seorang temannya namanya Joni. Sama satu lagi temannya, tapi dia posisinya itu sebagai pemilik warung. Namanya Mas Dino. Nah, Mas Dino itu uh, apa namanya? Sebenarnya tinggalnya tepat di belakang warung tersebut. Jadi warung itu kenapa disebutnya warung pojok? Karena posisinya itu tepat di tikungan kampung. Rumah-rumah rumah penduduk bagian belakang sana itu ada rumahnya Mas Dino. Nah, di depan rumah Mas Dino sendiri itu ada sebuah kebun. Setelah kebun itu baru warung. Nah, warung terus jalan pengkolan tadi ya tikungan itu. Setelah tikungan kesananya itu udah kebun semuanya. Nanti baru berapa puluh meter, sekitar 50 meter itu ada rumah lagi di sana. Rumah-rumah-rumah rame lagi lah. Itu kebun tersebut memang kebunnya punya satu orang. Tapi mungkin karena memang gak ada kebutuhan. Jadi dari dulu itu kebun itu gak pernah terjual. Gak pernah tergantikan. Cuman kayak waris turun ke anaknya. Setelah itu ya udah nanti kemungkinan lagi. Gak dijual ke orang lain Tapi turun lagi ke anaknya yang memang Dibiarkan seperti itu selama berpuluh-puluh tahun lah Kebun itu sendiri udah dikasih pagar bambu Meskipun kondisinya waktu itu udah gak terlalu bagus Tapi masih terlihat lah Kalau dari warungnya Mas Tino itu Lurus ke sana Itu masih kelihatan bagus, masih lempeng Nah Mas Hernawa sama si Mas Joni itu Malam itu ngumpul, ngumpul, datang ke sana ke warung tersebut kurang lebih sekitar jam 9 malam. Biasanya warungnya Mas Dino, warung pojok itu akan tutup kurang lebih sekitar jam 1, paling malam ya, paling malam itu jam 1. Dan jam 12 malam atau tengah malam tepat itu udah kayak siap-siap lah. Jam 9 datang, diperkirakan sama Mas Sernawa uh, lumayan cukup lah itu untuk ngilangin penat, ngilangin capek dan yang lain-lain untuk sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi atau mungkin makan mie instan, gorengan dan yang lain-lain di situ. Datang ke sana Mas Dino sama eh, Mas Dino, Mas Sernawa sama Mas Joni. Mas Dino pun menyambut gitu ya. Weh, tumben datangnya tuh agak cepet waktu itu. Biasanya biasanya datangnya itu sekitar jam 10 malam. Ini jam 9 itu udah datang. Si Mas Nawa malah nanya balik ke Mas Dino. Bro kok tumben warungnya kok sepi? Yang lain kemana? Biasanya kan udah rame. Nggak tahu ini tumben-tumbennya. Gitu. Padahal cuaca lagi bagus begini kan. Bulan juga udah mulai terang. Biasanya rame tapi nggak tahu dari sore tadi itu nggak ada. Satu orang pun kesini. Nah warung tersebut ini warung di sisi kanan warung kalau ngadep ke warung itu ada tanah yang kosong di situ tuh ada jambu kelutuk di pojokan itu ada pisang tapi memang ada lampu di sana jadi ya lumayan terang ini Mas Joni sama Mas e, Nawa tadi duduknya di samping warung itu ya ada meja kecil ya duduk-duduk di sana sama Mas Tino juga nemenin ngobrol-ngobrol kayak gitu. Lagi ngobrol-ngobrol sekitar udah cukup lama di sana, mungkin sekitar jam 10 malam. Karena 
itu tadi entah kenapa cuaca lagi bagus kok malah kampung ini kok sepi kayak nge- hampir nggak ada orang lewat sama sekali loh ini rumah warga yang uh, jejerannya warungnya Mas Tino tadi kesana juga udah tutup semuanya pintunya tuh nggak ada yang kebuka biasanya rumah-rumah di kampung pintunya itu dibiarkan terbuka kalau malam ya nanti sampai mereka udah mau tidur baru ditutup nah ini tuh enggak waktu Mas uh, Nawa dan Mas Joni jalan ke sini yaitu tadi pintu itu udah nutup semuanya kondisi malam itu tuh bener-bener sepi lah di kampung tersebut sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam 10 malam mereka udah santai-santai di sana kopi ronde pertama itu udah habis Mas uh, Nawa waktu itu lagi pesen mie instan karena udah lumayan malam udah mulai lapar juga pesen sama Mas Tino Mas Tino pun balik lagi ke warungnya sana ngerjain pesenannya itu ada gorengan tempe yang tadi katanya udah melepes itu minta digoreng lagi bro bisa diangetin lagi nggak oh bisa bisa deh digoreng lagi sama Mas Tino Mas Tino sibuk di warung mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol di situ nah Mas Nawa posisi duduknya itu ke arah kebun sana ya yang lempeng sama pagernya si Mas Joni 90 derajat lah dari situ lah ngejelasinnya tuh susah ini anggap aja Mas Nawa ngadepnya ke sana Mas Joni ngadepnya ke sini gitu samar-samar Mas Nawa itu ngelihat di ujung sana jauh banget melihat ada sosok ada sesuatu berwarna putih panjang dia itu berdiri kebun itu kan gak ada lampunya ya sepanjang jalan itu jalanannya juga udah mulai agak sedikit rusak di ujung kebun itu lumayan dekat sama rumah warga yang di ujung sana itu ada tuh tadi satu sosok yang berdiri mirip kayak sosok pocong waktu itu si Mas Nawa kan langsung megang John John coba di sana John nengok John kamu ngelihat juga atau enggak Mas Joni pun nengok begini apaan Wak itu loh di pagar itu tuh di ujung kebun kata si Mas Nawa ya apaan sih apaan sih itu perhatikan perhatian perhatikan baik-baik kalau enggak kamu geser ke sini deh kamu memang dari tempat duduknya Mas Joni itu enggak kelihatan begitu Mas Joni geser dia itu posisinya berdiri ya di sebelah kanannya Mas Tino disitulah Mas Joni juga sama-sama ngelihat iya iya aku ngelihat katanya begitu itu apaan ya eh uh, wah itu apaan ya wah ya ndak tahu kayak pocong ya Junior iya kayak pocong si Mas Nawa bangun Mas Juninya tuh mau lari gitu dikiranya tuh mau lari enggak enggak aku mau ngasih tahu Tino gitu. Tin Tino sini sini udah kelar belum gorengannya katanya begitu tanya belum nih sebentar lagi sebentar lagi nanggung 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 kesini bentar iya bentar lagi kata Mas Tino ini tanggung nanti gosong mungkin lagi ngangkat kali yang ngangkat gorengan nah setelah diangkat dibawa gitu ya sama pakai tempatnya pakai nampan alasnya itu pakai koran ditaruh di situ Ber- kenapa ada apaan Tintino coba kamu lihat itu di ujung apaan ya katanya si Mas Tino pun coba ngeliatin gitu ya dia ngerutin mata begini apaan sih kata si uh, Mas Tino nanya balik kamu nggak lihat gitu ya? apaan yang lihat apaan itu loh di pagar ini loh ini kan lurusannya pagar itu tuh ada bambu yang ke atas sana itu loh, di dekatnya daun ini atau apa gitu dikasih petunjuk dengan jelas itu tuh oh iya 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 benar-benar kayak ada yang berdiri warnanya putih itu pocong bukan ya tin ya nggak tahu tapi kayaknya pocong terus gimana nih tino katanya ya udah santai aja biarin aja uh, jauh ini gitu nggak bakalan kesinilah pastinya oh kalau kayak gitu ya sudah akhirnya mereka pun duduk lagi si mas nawa duduk mas joni duduk mas tino pun juga duduk di sana sambil nungguin itu ya air rebusannya apa namanya lagi masakin mie instan udah kelar atau belum bolak-balik sih memang Mas Tino tapi itu tadi semenjak ngelihat sosok di ujung itu mereka bertiga itu jadi jarang ngobrol gitu ya mungkin bertanya-tanya atau dalam hatinya juga ngerasa was-was agak sedikit takut serem atau gimana sampai akhirnya Mas Tino mie instannya udah kelar semuanya Mas Joni juga dibikin Mas Tino juga ternyata bikin juga buat sendiri udah kita makan dulu 
pantau terus ya wak pantau setuan terus ya soalnya yang ngadepnya ke sana tepat itu adalah mas nawa iya tak pantau terus ini dia gerak enggak aku merhatiin dari tadi itu gerak lo dia tuh dia itu gerak beneran gerak sampai akhirnya lagi makan mie insan tadi si sosok yang dilihat berdiri di ujung sana itu tiba-tiba kayak merosot ke bawah dan posisinya tuh duduk duduk kakinya ditekuk gitu ya ditekuk ke depan begini di depan dada eh dia dia duduk loh dia duduk loh diperhatiin oh iya bener dia duduk diperhatiin terus ya waktu itu dan si mas nawa itu ngelihat sosok itu tuh bergerak lagi eh gerak gerak dia gerak dia gerak geraknya tuh kayak orang uh, yang duduk tapi bergeser gitu ya duduk geser ngesot seperti itu itu geser ke kanan boleh ya boleh dibilang kayak makin deket ke sini itu geser geser nanti duduk lagi nanti berdiri lagi duduk lagi geser berdiri lagi duduk lagi geser seperti itu makin deket makin deket makin deket kali ini mungkin jaraknya sekitar 20 atau 30 meter jadi objek itu tuh makin kelihatannya tuh lebih gede mas Nawa dan kawan-kawan itu merhatiin baik-baik kali ini semuanya mie instan juga udah habis semuanya mata mereka tuh fokus ngeliatin ke titik itu dan mereka menggambarkan bentuk tersebut itu boleh dibilang kalau dibilang pocong kayaknya bukan pocong deh kata si mas Nawa ya waktu itu iya aku juga setuju kayaknya bukan pocong tapi lebih mirip kayak kok kayak seorang perempuan yang pakai mukena katanya begitu oh iya ya bukan pocong ya Mereka sama-sama bingung, sama-sama penasaran. Akhirnya berdiri semuanya. Keluar dari, oh iya, ini warung, ini yang tempat agak luas yang buat nongkrong. Nah, di sini tuh ada pagar bambu juga nyambung ke sana, letter N. Lurusannya ke sosok yang tadi lagi duduk itu ya. Mereka tuh keluar dari pagar begini, ngeliatin ke sana makin deket, makin deket. Si sosok itu pun sama, bergerak lagi, duduk lagi. Dan saat berdiri itu diperhatiin jelas-jelas benar-benar jelas bukan bukan pocong kata si Mas Joni kalau pocong kan biasanya ada ketiketannya ini tuh nggak ada ini tuh kayak polosan gitu doang orang kali ya jangan-jangan dia mau minta tolong atau gimana samperin yuk samperin yuk waktu itu kata si uh, Mas Tino ya samperin yuk Tin kamu nggak takutin nggak aku nggak takut biasa aja katanya samperin samperin takutnya siapa tahu orang Kalau setan udah ngilang kali dari tadi, ya ya ya. Tapi kamu depan ya tini akhirnya mereka bertiga warungnya ditinggalin Mas Tino. Jalan pelan pelan ke sana ngedeketin ke sosok tersebut sampai jarak mungkin kurang lebih sekitar 5 meter. Disitulah baru mereka itu nge. Sosok tersebut itu masih duduk begini aja, gak ngomong, gak apa. Mukanya ada, mukanya tuh kayak muka orang biasa. Dan mereka itu yakin itu bukan pocong. Pocong itu biasanya kan ada gembolannya di sini ya, ada iketannya gitu jembulan. Itu tuh nggak ada sama sekali. Polosan gitu doang beneran ini kayak orang pakai mukena. Dipanggilin kan bu, bu, mbak, mbak, panjenengan sinten gitu. Anda itu siapa? Kok malam-malam duduk di sini? Si sosok tersebut pun berdiri, nengok ke arah mereka. Itu bener. Ternyata itu adalah sosok perempuan. Tapi dengan catatan begini, pakaian yang dikirain yang mukena itu sepertinya bukan mukena. Jadi kayak kain yang panjang, tapi ditutup begini loh, kayak gini. Ini seolah-olah tangannya nggak kelihatan, kayak megangin ininya, kayak dijadiin kerudung. Tapi panjang, rapet sampai ke bawah. Mbak, mbak siapa kok di sini malam-malam sendirian? Mas, aku mau minta tolong kata si perempuan tersebut. Mau minta tolong apa? Mas Dino mau maju dipegangin sama ma- ba- sama Mas Nawa. Tin ini terlalu aneh katanya begitu. Jangan jangan ngedeket kata Mas Nawa. Iya iya iya. Butuh apa Mbak? Butuh apa? Diem aja ditanyain seperti itu. Mas Nawa ngerasa nggak enak. Mas Joni itu yang paling parah ketakutan. Ini nggak bener, ini nggak bener, ini pasti bukan orang. Kalaupun orang, aku serem gitu. Takutnya di balik jubahnya atau di balik pakaiannya itu tuh dia megang senjata atau gimana. Biarpun dia seorang perempuan, takutnya ada komplotannya di sekitar sini. Bisik-bisik kayak gitu kan. Bisiknya ke Mas Nawa. Mas Nawa pun mewakilkan itu. Akhirnya si Mas Tino tarik. 
udah kita balik ke warung kita balik ke warung mbak kalau butuh apa apa ke warung aja ya mbak ya langsung ditutup begitu sama mas Dino mereka bertiga pun jalan ke sana jalannya tuh awalnya mundur gitu ya waspada sampai kira-kira jaraknya itu udah cukup mereka pun akhirnya jalan normal tapi ya tetap waspada mukanya sambil nengok begini sudut mata kanannya itu tetap ngawasin sesuatu yang ada di belakang mereka itu Sampailah mereka di warung tersebut balik lagi duduk-duduk di sana sambil terus mantau sosok perempuan itu. Lagi-lagi perempuan itu duduk berdiri geser lagi. Gesernya itu bukan saat berdiri tapi saat duduk begini kayak di uh, kayak digesek-gesekin kayak di esot-esotin gitu ya pantatnya tuh kurang lebih seperti itu nggak tahu gambaran aslinya tuh kayak gimana. Tapi kurang lebih ya kayak itu tadi. Makin deket, makin deket, makin deket. Mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter dari warungnya Mas Dino. Dari tempat mereka duduk semua di sana. Nah saat itulah perempuan itu kemudian berdiri. Dia putar badannya ngadep ke arah warung. Tapi nggak langsung jalan. Dia tuh kayak berdiri doang ngatep ngeliatin. Di sini tuh tampak kayak tangannya tuh megangin ini ya. Megangin kain tadi. Dia pun akhirnya apa? Berjalan ngedeket. ke arah warungnya Mas Tino. Di situ di antara tiga orang itu, Mas Tino lah yang paling berani ya waktu itu. Nah, Mas Tino paling berani dia pun ngedeket ke arah si perempuan tadi, nyambut gitu. Si perempuan itu tuh datang. Bu, ada yang bisa dibantu, Mas? Aku mau minta tolong katanya begitu. Mau minta tolong apa, Bu? Mau minta tolong apa? Kalau dilihat dari wajahnya, mungkin itu adalah perempuan usia sekitar 40 tahunan lah, 30-40 tahunan. Lebih tua dari mas, usia Mas Tino waktu itu. Nah, setelah ditanya seperti itu, perempuan itu masih diem aja. Dia itu malah maju ngedekat ke arah Mas Tino. Mas Tino pun mundur sedikit gitu ya, mendekat lagi ke arah warung. Ini si Mas Tawa sama Mas Joni udah berdiri, tapi posisinya di dalam pagar. Mas Tino itu udah di... luar pagar sana ditanya lagi mas eh bu butuh bantuan apa biar saya tak bantu katanya begitu kata mas Dino mas aku mau minta tolong aku butuh kapas mas katanya seperti itu loh kapas bu buat apa bu ibu ada yang terluka atau gimana ditanya seperti itu diem cuman jawab kapas mas ya. kapas sedikit aja kata si ibu tadi Mas Tino pun mikir ya, maksudnya ditanya seperti ini, dia otaknya tuh jalan kapas aku ada nggak ya, ada nggak ya? Oh ya coba tak cari dulu deh kayaknya ada kayaknya ada. Sebentar ya bu ya tak cariin. Mas Nawa sama Mas Joni itu udah ketakutan di sana. Perempuan aneh malam-malam minta kapas, kira-kira apa? Kira-kira buat apa? Dan dia itu siapa gitu? Kok ngelakuin hal kayak gitu itu tuh aneh banget pikir mereka. Cuman di aja mereka berdua Mas Tino nya masuk ke dalam warung Dia tuh bawa kapas dulu tuh ada yang Apa namanya ya Kapas yang satu kotak gitu ya Di plastik-plastikin Itu belum dibuka sama sekali Ini bu kapasnya segini cukup bu Cukup mas minta tolong dibukain kata pla- Dibukain plastiknya Oh iya dibukain sama Mas Tino ya Jebrak gitu Dikasih monggo bu katanya begitu Matur nuwun jeh mas, matur nuwun kata si ibu tersebut. Iya bu, sama-sama bu, jeh bu, sami-sami. Nah si ibu-ibu tadi pun balik badan. Balik badannya tuh aneh katanya. Jadi balik badannya tuh pelan sambil mirip kayak orang yang diikat kakinya. Tapi disuruh balik badan. Itu kan cimik-cimik gitu ya. Apalah istilahnya punya cik-cik-cik gitu. Balik badannya tuh pelan. Nah setelah itu Mas Tino masih berdiri di sana si ibu-ibu tadi ngadepnya ngebelakangin Mas Tino. Beberapa saat kemudian si perempu Mas Tino kan karena masih penasaran ya gitu maksudnya dia tuh butuh apa lagi makanya dia tuh masih berdiri di sana. Si ibu-ibu tadi pun gini-gini lagi cemik-cemik lagi berdirinya muter begitu sampai akhirnya ngadep ke arahnya Mas Tino. Begitu ngadep karanya Mas Tino, Mas Tino itu langsung lari ke belakang. Mas Nawa, Mas Joni itu juga ngelihat itu. Jadi kapas itu dipakai sama si ibu-ibu tersebut. Itu buat nyumpel hidung. 
dimasukin ke hidung begini tuh mirip kayak mayit gitu. Muastinonya lari astagfirullahalazim bajingan katanya muas kata kasarnya itu keluar semua dari Mastino. Si Mas Nawa, Mas Joni juga kayak gitu jadinya ngumpul di itu ya tempat duduk yang semula gitu. Itu siapa itu? Bu udah, Bu udah, Bu udah tak kasih ini silakan pergi, silakan pergi, silakan pergi. Nah si Bibu tadi tuh ngedeket ke arah pagar bambu itu mukanya tuh ngelongok begini matur nuwun je mas matur nuwun bilangnya begitu enje bu enje bu cuman bisa jawab begitu sambil nutup muka begini pada ketakutan sampai akhirnya apa sih perempuan itu tuh akhirnya balik lagi jalan ke sana jalan dia kali ini jalannya tuh beda jadi jalannya tuh lompat lompat cegluk 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 si mas nawa Mas Joni sama Mas Dino itu nggak ngomong apapun mereka tuh saling terdiam saat sosok tersebut udah mulai jauh barulah di sana si Mas Nawa tuh ngomong Tin apa itu Tin ya nggak tahu aku empat tahun buka warung di sini tuh nggak pernah ngelihat yang seperti ini kata Mas Dino ya kira-kira apa ya Tin ya kok aku juga gitu kan aku kan termasuk pelanggan lama di sini dan yang Biasanya pulang paling malam juga aku tahu nggak pernah ada kayak gini-gini bahkan aku sering pulang malam lewat kampung ini juga nggak pernah ngelihat yang seperti itu katanya begitu apa ya apa ya itu yang nggak tahu nggak tahu udah biarin aja biarin tin gimana tin tutup warungnya tutup warungnya iya ya ini gimana ya oh, besok aja bantuin juga masukin bantuin masukin akhirnya yang ini Mas Nawa sama Mas uh, Joni tadi bantuin masuk masukin itu semuanya langsung ditutup grup 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 Nah, si sosok perempuan itu tuh masih berdiri di ujung sana. Dia itu mau ngapain ya di situ terus ya? Udah biarin aja, cuekin aja, cuekin aja. Nah, harusnya Mas Joni itu pulangnya tuh ke arah sana, ke arah kebun. Biasanya dianterin sama Mas Tino gitu ya. Terus nanti Mas Tino balik lagi ngambil arah yang beda ke sana. Ini Mas Joni nggak berani. Tin, eh Tin, wa nganterin aku jangan lewat situ ya iyalah pasti tak puterin aku juga ndak berani lewatin yang itu lagi tuh kayak gitu udah ngelongok begitu pakai kapas di hidungnya begini bilang matur nuwun matur nuwun maksudnya apaan kayak gitu udah selesai Mas Tino pun nutup warungnya warung pojok tadi dia pun pulang ke sana ya ke belakang karena rumahnya di belakang warung tersebut si Mas Nawa ambil jalur yang ke kanan ke sana muterin gitu mau ke rumahnya si Joni tersebut. Nah rumahnya Joni itu sebenarnya kurang lebih sekitar tujuh atau delapan rumah dari rumah pertama di ujung kebun tersebut. Rumah yang deket sama sosok berdiri itu kan muter ke sana. Saat muter mau nurunin Mas Joni si sosok perempuan itu masih berdiri di sana dan yang bikin kesel Mas Nawa katanya si perempuan itu karena lampu motornya kan nyala ya lampu motornya Mas Nawa. Si perempuan itu ngelihat atau mungkin ngerasa Mas Nawa datang e, nganterin Joni ke sana ada motor datang dia pun nengok ngadep ke arahnya Mas Nawa John langsung sini aja turun turun ya John aku tak balik aku tak berani kamu jangan masuk dulu kamu jangan masuk entar eh, dulu ribut sendiri tunggu sampai pintunya dibuka tunggu sama ya 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 tak tungguin tak tungguin ditungguin sama Mas Nawa apa namanya Mas Joni buka pintu Mas Nawa itu mantau dari spion sampai Udah wah, iya siap Mas Nawa langsung tarik gas ter, Sambil ngeliatin di spion Si perempuan itu tuh begini cuk, 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 cuk. Jalan ucul kucul kucul Lompat lompat tapi cepet banget cuk, 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 cuk. Mas Nawa disitu teriak Teriak karena nggak sadar ya Saking takutnya wah Dikebut motornya ter, Sampai alhamdulillah Di sebuah tikungan saat dicek di spion lagi Sosok tersebut itu udah nggak ada Dan akhirnya Mas Nawa pun sampai di rumah Keluarganya pada heran kamu itu kenapa sih pak kayak gitu bawa motor kayak setanan gitu pak aku ngeliat setan pak aku ngeliat setan setan apaan bapaknya itu waktu itu belum tidur ya setan apa nih tuh pak di sana pada saya tahu nggak tahu pakai mukena begini nyebutnya tuh seperti itu. eh bukan mukena din tapi kayak kain tapi dipegangin begini doang pak itu sosok perempuan tadi ke warungnya Tino minta kapas katanya begitu Dilili serem banget kata bapaknya. Pak emang dari dulu tuh ada nggak sih pak di sini setan kayak gitu? Nggak ada setahu bapak ya nggak pernah ada kayak gitu. Kira-kira apa ya pak ya? Nah baru setelah itu 
Beberapa hari kemudian, malam itu selesai ya, beberapa hari kemudian itu ada kabar dari beberapa warga di sana banyak yang kehilangan duit waktu itu. Kehilangannya tuh bukan uh, bukan kecil-kecil ya, tapi gede-gede. Paling kecil waktu itu tuh 100 ribu. Jadi kayak yang diambil itu ya uang ratusan ribu lembaran seperti itu. Bahkan ada yang hilang itu berjuta-juta. Warga yang melaporkan atau warga yang menyampaikan kalau duitnya hilang itu lebih dari lima orang di malam yang sama waktu itu. Dan sampai sekarang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mas Nawa pun dan Mas Dino dan kawan-kawan itu menceritakan ke warga kalau malam tuh begini-begini dan akhirnya apa? Warga itu menarik kesimpulan kalau itu mungkin sosok pesugihan dengan cara seperti itu dulu mungkin ada yang namanya babi ngepet atau apa ya ini tuh wujudnya seperti itu. Cuman masalah perihal minta kapas segala macam Allah gak alam gak ngerti mungkin bisa jadi gitu ya ini asumsi lagi oh biar orang tuh takut jadi pada malas keluar malam. Bikin teror dulu saat sepi, mungkin dia akan beraksinya lebih mudah. Allah alam nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah satu cerita dari Mas Nawa dan kemunculannya itu hanya sekali malam itu doang. Setelahnya itu udah nggak ada lagi. Mohon maaf misal banyak kekurangan di sana sini. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya, dimudahkan rizkinya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.